हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्वेस्टर चैनल ये वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टिप्स फॉर इन्वेस्टिंग इन डेट म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे रीडर्स ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए कि नहीं तो ये वीडियो अगर आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो ये कौन कौन सी चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी है वो ये वीडियो के अंदर मैं डिस्कसन करता हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ सेफ आर द डेट फंड्स तो अगर बैंक फिक्स डिपॉजिट एक कॉमनेस्ट ऑल्टरनेटिव है डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का तो डेट फंड जो है उसका अगर ऑल्टरनेटिव है तो ये कितने सेफ है वो एक क्वेश्चन सब इन्वेस्टर्स के माइंड में रहता है और बहुत सारे जो इंडिया के इन्वेस्टर्स है वो मुझे पूछते हैं कि डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करना कितना सेफ है क्योंकि उन लोगों ने कई टाइप के न्यूज और र्यूमर्स सुने हैं डेट फंड के कॉलेप्स होने के बारे में तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये हमारा इन्वेस्टर का चैनल है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये क्लिक बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आप देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टर का पूरा लाइब्रेरी है हमारे पास वीडियो लाइब्रेरी पूरा है जिसके अंदर बहुत सारा नॉलेज और एजुकेशन हमने दिया हुआ है तो आप इसमें से अपना फाइनेंशियल uh, प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन का और वीडियो का ये कलेक्शन है ठीक है तो देखिए अभी सबसे पहले कैसा है कि ये वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन डॉट कॉम का आर्टिकल है जिसका लिंक मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो ये आर्टिकल के अंदर मिस्टर धीरेंद्र कुमार जो कि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के सी है उन्होंने बताया कि ये डेट फंड जो है वो कितने सेफ है यहाँ पर तो अभी देखते हैं कि मिस्टर धीरेंद्र कुमार यहाँ पर क्या देख बोलते हैं तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्होंने बोला है कि देखिए अभी आपने सुना होगा कि ये जी जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो जी के बॉन्ड्स के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया है डेट के अंदर तो वो बेसिकली ये डेट म्यूचुअल फंड कितने सेफ है दूसरी बात डेट म्यूचुअल फंड ने ये जी डीएचएफएल या तो रिलायंस एडीएजी ये सब की डेट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट किया है जो कि ये सब कंपनीज फाइनेंशियल ट्रबल में है तो आपके डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कितना सेफ है तो मिस्टर धीरेंद्र कुमार के हिसाब से बताया जाए तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पैसा है फिर भी आपका जो मनी है वो सेफ है उसके दो रीज़न है एक रीज़न ऐसा है कि आपका ये कोई भी सिक्योरिटी के अंदर जो एक्सपोजर है वो वन टू परसेंट से ओवरऑल ज़्यादा नहीं होता है यही फ़ायदा है यहाँ पर डेट फंड का जो आपका जो इन्वेस्टर्स का जो मनी है डेट फंड जो पूल करते हैं वो स्प्रेड करते कर देते हैं मतलब डाइवर्सीफाई कर देते हैं बहुत सारे कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और कॉरपोरेट डेट की जो सिक्योरिटीज़ होती है उसके अंदर ये लोग डाइवर्सिफाई कर देते हैं जो हमारा इन्वेस्टर्स का मनी है तो तो कोई भी एक सिक्योरिटी के अंदर वन टू टू परसेंट से ज्यादा अलोकेशन नहीं होता है ये एक बात हुई और दूसरी बात यहां पे ऐसी है अगर बाई चांस एक या ज़्यादा जो डेट सिक्योरिटी होती है वो अगर फेल होती है अपना रिटर्न देने में तो आपको एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा वन टू टू मंथ्स के रिटर्न में आपको हर्ट हो सकता है क्योंकि कैसा है कि यूजुअली ये जो डेट सिक्योरिटी होती है वो प्रमोटर के शेयर्स के थ्रू या तो दूसरी कोई एसेट के द्वारा बैक होती है तो अगर ये बाई चांस अगर कोई डिफॉल्ट भी होता है तो इवेंचुअली आफ्टर टू थ्री मंथ्स या सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम आपका जो मनी है वो एसेट्स को लिक्विडेट करने के बाद आपको मिल जाता है तो मैं बताऊँ कि ऑब्वियसली ये रिस्की तो है थोड़ा लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट सेफ माना जाएगा मेरे हिसाब से क्योंकि कैसा है कि आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है प्लस ये जो जितनी भी सिक्योरिटीज होती है वो यहाँ पे डेट के एसेट बैक होती है तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपको जो अपना जो कोलेटरल के थ्रू जो मनी है वो मिल जाता है तो ये आर्टिकल का मैं यहाँ पर आपको लिंक दे रहा हूँ तो ये आर्टिकल भी आप पूरा जरूर रीड करें क्योंकि ये आर्टिकल यहाँ पर बहुत ही डिटेल में दिया गया है तो अभी देखिए अभी वापस जाते हैं तो अभी देखिए कि सबसे पहला टिप्स यहाँ पे तो द डेट फंड सेफ है और उसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं अभी यहाँ पे दूसरे में पॉइंट्स आपको डिस्कस करने दूसरे टिप्स देने जा रहा हूँ डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का तो सबसे पहला टिप यहाँ पे ये यह है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन पाँच साल से कम है तो डेफिनेटली आपको डेट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन पाँच साल से ज़्यादा है तो मैं बताऊं कि इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना है डेट फंड उसके लिए नहीं है बहुत सारे इन्वेस्टर्स है वो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि उनका ये थर्टी थर्टी फाइव ईयर्स या तो फोर्टी ईयर्स है और रिटायरमेंट अभी ट्वेंटी थर्टी थर्टी फाइव ईयर्स जितना दूर है तो मैं बताऊँ अगर आपका रिटायरमेंट के लिए अगर आप 
वेल्थ बिल कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि वो आपका लॉन्ग टर्म पाँच साल से ज़्यादा का गोल होता है और उसके ऐसे सिचुएशन में आपको डेट फंड में निवेश नहीं करना है बट इक्विटी फंड या तो डायरेक्ट इक्विटी के अंदर निवेश करना है हाँ अगर आप अपने टू या थ्री इयर्स के अंदर अगर आप होम बाई करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप डाउन पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं या डाउन पेमेंट बिल्ड कर रहे हैं होम के लिए तो बेसिकली वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो जाता है और पाँच साल से कम वाला गोल तो वैसे सिचुएशन के अंदर आपको जो अपना मनी है वो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पार्क करना है तो आपको बेसिकली ये समझना है कि आपको ये पैसा बेसिकली कब चाहिए पाँच साल से कम टाइम में चाहिए या पाँच साल से ज़्यादा के टाइम में चाहिए तो अगर पाँच साल से कम के टाइम होराइजन वाले जितने भी आपके फाइनेंशियल गोल है उसके अंदर का जितना भी मनी है वो आपको डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पार्क करना है और पाँच साल से ज़्यादा के टाइम होराइजन के लिए आपको इक्विटी के अंदर निवेश करना है तो डेट फंड आपके लिए नहीं है तो आपको ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये बेसिक चीज़ आपको अपने आप को पूछ के क्लियर करनी है उसके बाद ऐसा है कि डेट फंड का एक एडवांटेज यहाँ पे ये होता है कि ये मोर टैक्स एफिशिएंट होते हैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में तो इसीलिए कैसा है कि ये जो डेट फंड होते हैं वो आपको बेटर रिटर्न देते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ऐसा कैसे है तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्लियर टैक्स डॉट इन का एक आर्टिकल है जिसमें डेट म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपोजिट का टैक्स ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया गया है तो ये आर्टिकल का लिंक भी मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो देखिए इन्होंने जो ये टेबल दिया है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेबल यहाँ पे दिया है कि इनके हिसाब से कैसा है कि अगर आप दो लाख रुपया डेट म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं सेवन परसेंट दोनों ही अगर रिटर्न देते हैं तो थ्री इयर्स के बाद कैसा है कि दोनों का वैल्यू टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड हो जाएगा लेकिन डेट म्यूचुअल फंड के अंदर कैसा है कि जो आपका टैक्सेशन है वो थ्री ईयर्स के बाद जो अगर होल्ड होल्डिंग पीरियड है तो वो इंडेक्सेशन के साथ आपको ट्वेंटी परसेंट टैक्स एड पे करना पड़ता है तो यहाँ पर आपका जो टैक्सेबल अमाउंट वो सिर्फ 24,000 होता है क्योंकि इंडेक्सेशन कॉस्ट यहां पे लागू पड़ता है जबकि ये फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपका जो टोटल गेन है 45,000 वही टैक्सेबल अमाउंट है तो अगर आप 30 परसेंट के टैक्स पैकेट में आते हैं तो ये आपको 45,000 का थर्टीन थाउजेंड टैक्स पे करना है और अगर डेट फंड के केस में सिर्फ आपको ट्वेंटी पर फाइव पर ट्वेंटी टैक्स पे करना है जो कि सिर्फ फोर है तो एक आप देख सकते हैं कि अगर आप हाइएस्ट टैक्स पैकेट में है तो डेट म्यूचुअल फंड आपको बहुत ही अच्छा टैक्स बेनिफिट देते हैं फिक्स डिपॉजिट के अंदर यहाँ पे आप थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज टैक्स पे करते हैं जबकि यहाँ पे आप सिर्फ फाइव थाउजेंड रुपीज इतना ही टैक्स पे करते हैं तो मैं बताऊं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स यहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर ज़्यादा पे करते हैं टैक्स अगर आप थर्टी परसेंट के टैक्स पैकेट में आते हैं तो तो इसीलिए कैसा है कि जो डेट म्यूचुअल फंड से वो बेसिकली बहुत ही यहाँ पे टैक्स एफिशिएंट माने जाते हैं तो आपको इसीलिए डेट म्यूचुअल फंड को मैं ज़्यादा दूंगा ग्रेड uh, जो टैक्स बेनिफिट के पर्पज से दूसरा कैसा है कि अगर आपको इमरजेंसी फंड या तो दूसरे कोई भी शॉर्ट टर्म नीड के लिए अपना मनी पार्क करना है तो लिक्विड फंड्स बेस्ड होते हैं और आपको अपना मनी है वो लिक्विड फंड के अंदर पार्क करना चाहिए दूसरी बात कैसी है कि कई इन्वेस्टर्स मुझे पूछते हैं कि भाई मैं डेट फंड में शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करूं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूं या लिक्विड में करूं कई लोग मुझे ईमेल करके पूछते हैं कि भाई ये जो इक्विटी सॉरी ये जो लॉन्ग या मीडियम टर्म डेट फंड है वो लिक्विड फंड से ज़्यादा रिटर्न देते हैं तो मैं बताऊँ कि ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए क्योंकि उसका रीज़न कैसा है कि जो डेट फंड जो बेसिकली है वो कैसा है कि आपको डेट वो आपका वेल्थ प्रिजर्व रखना उसका गोल है <coughs> आपको इक्विटी के अंदर आपको रिटर्न चेज नहीं करना है डेट फंड के अंदर मतलब कैसा है कि जो शॉर्ट टर्म डेट फंड है या तो लॉन्ग टर्म डेट फंड है वो लिक्विड फंड के कंपैरिजन में आपको थोड़ा बेटर रिटर्न दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपका जो मेन पर्पस जो है वो रिटर्न बेटर रिटर्न करना नहीं है अगर आपका पर्पज बेटर रिटर्न ही है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में अंदर ये सब एडवेंचर करना चाहिए डेट फंड जो है वो बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल है उसकी सिक्योरिटी के लिए है तो मैं आपको बताऊँ कि ये सब चीज़ में डेट फंड इंटरेस्ट कंपैरिजन में आपको बेसिकली नहीं करना चाहिए टाइम पास ठीक है फिर दूसरा कैसा है कि ये जो पर्पज मैंने जैसे बताया कि डेट फंड का जो मेन पर्पज है वो आपका कैपिटल को प्रिजर्व रखना है कैपिटल गेन नहीं है इसीलिए आपको बेसिकली उसमें कितना रिटर्न मिलता है उसमें बहुत आग्रह नहीं रखना चाहिए जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सपोज आपका जो कीड़ है वो टेंथ स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रहा है और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद उसके कॉलेज एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए तो आपने इक्विटी के अंदर निवेश करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया हुआ है
ऐसे संजोगों में आपको आ, कोई डेट फंड सेवन परसेंट देता है या तो कोई एट परसेंट देता है उसका यहाँ पे आ, सीन नहीं है यहाँ पे कैसा है कि आपको डेट फंड सिर्फ कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए यूज करना है ठीक है जैसे कि अगर आपका यह रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है आपका एज अभी 55 फाइव ईयर्स हो गया है और पाँच साल के बाद आपका रिटायरमेंट आ रहा है तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे अपना पैसा है वो इक्विटी में से डेट में शिफ्ट करना चाहिए तो इस टाइप के जो पर्पज है उसके लिए बेसिकली जो डेट म्यूचुअल फंड है उसका पर्पज है यहाँ पर रिटर्न के लिए पर्पज नहीं है तो मैं आपको देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ तो ये देखिए ये वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन डॉट कॉम की वेबसाइट है जिसके ऊपर से मैंने यहाँ पे फंड का रिसर्च किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये लिक्विड म्यूचुअल फंड है मतलब शॉर्ट टर्म फंड माने जाएंगे जिसका फाइव ईयर्स का रिटर्न आप देखते हैं तो 7.7 पॉइंट सेवन परसेंट सी ए जी आर दिया हुआ है ये जो म्यूचुअल फंड है डेट लिक्विड फंड्स और जबकि ये जो मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन वाले हैं उन्होंने यहाँ पे 8 टू 9 परसेंट के बीच में यहाँ पे सी ए जी आर दिया है तो आप देख सकते हैं कि 1 टू 1.5 पॉइंट फाइव परसेंट का यहाँ पे डिफरेंस है तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि तो फिर वो केस में यहाँ पे क्यों ना इन्वेस्ट करें तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं ऐसा नहीं है मैं ना नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं कि आप अपना टाइम जो है वो एकदम मैक्सिमाइज रिटर्न के लिए डेट फंड के अंदर आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है डेफिनेटली आपको यहां पे पार्क करना है तो आप कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है लेकिन आपको बहुत सारा अपना टाइम है वो और एनर्जी है वो उसके अंदर नहीं देना है क्योंकि रिटर्न के लिए इक्विटी एसेट क्लास है तो अभी देखिए ये फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड है और ये आई सी आई सी प्रूडेंशियल है तो ये जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड है और दूसरा ये जो फंड है वो है लिक्विड फंड तो अभी देखिए यहाँ पे मैं एक दूसरा टिप देता हूँ कि देखिए दोनों का एक्सपेंस कितना है 0.86 पॉइंट परसेंट है एन्यूअल जो फंड मैनेजमेंट फी है जीरो तो यहाँ पर आपको कैसा करना है कि देखिए यहाँ पर आपको कैसा है कि आपको डायरेक्ट प्लान में जाना है डायरेक्ट प्लान मतलब क्या है कि आप म्यूचुअल फंड के ब्रोकर के थ्रू नहीं जाते हैं डायरेक्टली ये फंड में निवेश करते हैं तो देखिए 0.12 पॉइंट ट्वेल्व परसेंट एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 0.84 पॉइंट परसेंट में से अगर डायरेक्ट प्लान में जाते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो 0.29 पॉइंट परसेंट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना है मतलब डायरेक्ट प्लान मतलब कैसा है कि जैसे कि मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ग्रो डॉट टीन पर दिखाता हूँ तो इसके थ्रू कैसा है कि कोई ब्रोकरेज का कमीशन नहीं लेते हैं तो अगर इसके अंदर से तो जाके इन्वेस्ट करते हैं ये कोई भी प्लान में जैसे कि फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड है तो यहां पे आप सर्च कर सकते हैं कि फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड अगर आप सर्च करेंगे तो देखिए ये जो इसका हो गया ये डायरेक्ट प्लान हो गया क्योंकि ये ग्रो जो है वो ये स्मार्टफोन की एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं मेरे दूसरे दूसरे वीडियोस में मैंने डिटेल में दिखाया ही हुआ है तो ये लोग जो है वो इस अपना कमीशन नहीं लेते आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं तो ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ा सकते हैं जीरो पॉइंट से सीधा जीरो पॉइंट ट्वेल्व परसेंट एक्सपेंस रेशियो आ जाता है तो इससे कैसा होता है देखिए यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ये साइट के थ्रू ग्रो डॉट इन के थ्रू तो आपका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.12 परसेंट ही है जबकि आप कोई म्यूचुअल फंड ब्रोकर के थ्रू अगर आप निवेश करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे 0.86 परसेंट हो जाता है तो ऐसे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स आप ध्यान रख के एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि अपना जो रिटर्न है इफेक्टिव रिटर्न आप बढ़ा सकते हैं ठीक है थीके? तो ये बहुत ही अच्छा वे है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने का ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है यहाँ पे फिर उसके बाद कैसा है कि डेट म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसके यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं तो ये ऑल्टरनेटिव्स के अंदर भी आप निवेश कर सकते हैं जैसे कि कैसा है कि एक ऑल्टरनेटिव कॉमन जो है यहाँ पे डेट फंड का वो है पीपीएफ लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि पीपीएफ के अंदर पंद्रह साल का लॉक इन पीरियड होता है जबकि डेट फंड के अंदर आपको जब भी पैसा विड्रॉ करना है तब कर सकते हैं तो अगर कैसा है कि पंद्रह साल के लिए अगर आपको अपना पैसा लॉक इन करना है तो बेसिकली मेरे हिसाब से आपको इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए नहीं कि डेट पीपीएफ में दूसरा कैसा है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम ये भी एक अच्छा डेट फंड का ऑल्टरनेटिव है लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन ऐसा है कि मेजोरिटी ऑफ स्कीम है उसके अंदर आप पर पर्सन 4.5 पॉइंट फाइव लैख और कम्बाइन अगर जॉइंट अकाउंट है तो 9 लाख रुपीस तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको 30 लाख 40 लाख इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो ये स्कीम्स काम नहीं आते हैं उसके बाद है बैंक फिक्स डिपॉजिट लेकिन मैंने जैसे दिखाया कि डेट
वो टैक्स एफिशिएंट नहीं होती है दूसरा कैसा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना ये दोनों के अंदर मैं निवेश करने का डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों स्कीम के अंदर सीनियर सिटीजन मतलब अगर आपका एज सिक्सटी ईयर्स से ज़्यादा है या तो अगर आपका एज सिक्सटी ईयर्स से कम है लेकिन आपने वी लिया हुआ है तो ही आप निवेश कर सकते हैं तो अभी आपका एज थर्टी फोर्टी फिफ्टी ईयर है तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके लिए नहीं है उसके बाद कैसा है कि बैलेंस फंड है वो कंजर्वेटिव कैटेगरी के वो भी इसके अच्छे ऑल्टरनेटिव है ऑब्वियसली इसके अंदर इक्विटी का एक्सपोजर होता है टेन टू थर्टी परसेंट इक्विटी भी होता है सिर्फ ये डेट नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि इंडिया के मेजोरिटी ऑफ डेट जो बैलेंस फंड है कंजर्वेटिव उन्होंने नाइन टू ट्वेल्व परसेंट के बीच में रिटर्न दिया हुआ है तो मैं बताऊँ कि ये इक्विटी एक्सपोजर एटलीस्ट टेन टू ट्वेंटी रखना एक अच्छा आइडिया है तो बैलेंस फंड भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जाएगा और उसके बाद है एन तो जो कि नेशनल पेंशन स्कीम उसके अंदर भी एक्चुअली कॉर्पोरेट या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर निवेश कर सकते हैं लेकिन अगेन एनपीएस के अंदर आपको निवेश करना है तो आप 60 इयर्स के एज के पहले अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते लॉक इन पीरियड आ जाता है तो ऐसे संजोगों में एनपीएस का जो इक्विटी ऑप्शन है अगर आपका टाइम होराइजोन 10 ईयर्स से ज़्यादा है इसमें अंदर इन निवेश करने का तो बेसिकली इक्विटी ऑप्शन भी इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए तो मैं बताऊं कि डेट फंड जो है अपने आप में बहुत ही फ्लेक्सिबल है ट्रांसपेरेंट है और कोई भी लॉक इन पीरियड उसके अंदर नहीं रहता है तो डेट फंड जो है वो बहुत ही अगर आप आप समझ पाते हैं कि आपको किस टाइप के अपने गो फाइनेंशियल गोल के लिए निवेश करना है तो डेट फंड एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट माना जाएगा अभी दोस्तों आपको कोई कॉमेंट या सजेशन है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या तो मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस भी मैंने नीचे दिया हुआ है तो आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं थैंक यू